Esta obra es una de las primeras de la colección Live. Es la biografía de la maestra Eunice Aguilar. Los marcos, los pájaros de papel, los colores representan el arte orgánico que ella hace. Eh, ella viene caminando sobre un río que representa eh, su larga trayectoria y, y, y su vida. La acompañan un tipo de pez que siempre regresan al lugar donde nacieron. Eso representa que la maestra siempre está arraigada a sus raíces. Y sobre el agua salen los cabellos que se convierten en raíces, que son enseñanzas que le dejan a los alumnos arraigados por mucho tiempo. Por eso están sobre, sobre las rocas. Los barcos de papel que vienen junto con ellas es la forma en la que ella ha sobrellevado sus problemas, sus diferentes aspectos que ella ha tenido en la vida. Eso es básicamente esta imagen. Bienvenidos a Arte 10. Hoy está con nosotros Dani Gallardo, él es artista visual y hoy hablaremos sobre la fotografía. Bienvenido Dani. Hola, muchas gracias. Me gustaría que platicaras cómo fue que decidiste dedicarte al arte. Eh, bueno, el arte viene bastante influenciado de, desde mi familia. Conozco, uh -huh. eh, mis hermanos mayores siempre han, han trabajado en esta rama. Recuerdo a mis hermanos tomando fotos, a mi hermano pintando, haciendo uh -huh. diseños. Entonces, eh, eso influyó bastante y creo que es una forma de transmitir emociones que, que en ese momento estaba deseoso de compartirlas y estudiarlas. ¿Y por qué específicamente la fotografía? Porque ahora estás tú con la fotografía. ¿Cómo fue que llegaste hasta eso? Eh, sí, fíjate, eh, intenté hacer varias cosas, eh, hago, hago diferentes cosas. Lo que más me llena es la foto por por la forma en la que podemos captar esos momentos y dejarlos plasmados, no solo en mi vida, sino en la vida de las demás personas, es algo que, que me llenó completamente desde el principio. ¿Y crees tú que por medio de la fotografía es un, es un medio donde puedes llevar el Evangelio? Las imágenes eh, es, es un arma muy, muy fuerte, muy poderosa. Nosotros tenemos esa, esa herramienta para poder mostrarle a las personas lo que queremos que ellos vean, mostrarles un concepto, una idea, y, y ellos van a tener un sentimiento hacia ella. Creo que es, es algo bastante, bastante fuerte lo que podemos hacer con la foto hablando sobre la fe y, y, y la religión. ¿Y tu fe cómo se ha visto envuelto? ¿Crees que ha crecido, ha servido de algo? He trabajado en diferentes proyectos y uno de los que más me ha llenado y me ha confortado mucho personalmente es este proyecto que tenemos ahora y es, es Live, donde desarrollamos un tipo de foto biografía de las personas, me hace entenderlos a ellos, me hace entenderme a mí mismo y eso me ha enseñado bastante sobre... Live es el proyecto que tiene que ver con la fotografía que está aquí atrás, ¿no? Sí, sí, es, sí. Es lo que estás explicándonos. Son imágenes que representan la vida de la persona que está ahí, cómo se ve ella, cómo la veo yo, cómo la ven los demás y cuando la persona ve esa imagen, se ve a ella misma y descubre muchas cosas que no conocía. Pues excelente, vamos a pasar a un taller donde me vas a poder explicar un poco más sobre la fotografía. Estoy claro ansiosa sí. por saber y claro. conocer más sobre esta pequeña parte del arte. La fotografía podría ser una extensión de la mente y del corazón. Podría ser tan buena como el hombre que la hiciera. Sonría. Excelente. Bueno, veo que están aquí todas las herramientas ya y me gustaría que me explicaras para qué sirven, porque veo tantas y de muchas formas y tamaños que no me imagino para qué puedan usarse. <risa> claro que sí, pues eh, básicamente tenemos la cámara, una cámara reflex. ¿Y esta eh, es cualquier cámara o es una especial? Yo creo que para, para hacer arte no, no necesitas un determinado tipo de cámara, pero dependiendo a qué nivel lo vas a llevar, entonces es cuando compras tal o cual. Por eso. Okay. ¿Y de, entre esta. más grande la cámara es mejor la calidad de la foto? O? El tamaño no, 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 no importa mucho. Es, es lo, lo importante es lo 
la capacidad que tenga tu cámara para hacer las ideas que tú tienes. Okay. Eh, tengo, cuento con algunos diferentes tipos de lentes. Eh, parte de mi trabajo y de la fotografía que hago es 40% de la fotografía, 60% del retoque de la imagen. Entonces, cuento con diferentes cosas de retoque. Por Dani, ejemplo, la tableta. ¿Y, ¿Y por qué un lente es más grande y uno más chiquito? Ah, bueno, eh, este lente sirve para hacer zoom, para no acercarte a la escena. La puedes tomar de lejos. Este okay. es muy pequeñito. Es un gran angular para poder tomar grandes cosas. Eh, es como un fiché. Entonces, toma bastante ángulo en la imagen y sale todo lo que quieres wow. en ella. Uh -huh. okay. Cuento con algunos bot botones para retoques de, de imagen, para que sea un poco más fácil. Uh -huh. eh, y bueno, la computadora. ¿Y esto qué, qué es? Veo así como que, no sé. Es una tableta para, para retoque de, de imagen. Entonces, me hace más fácil que usar un mouse o usar un trackpad. Entonces, puedo hacerlo más, más, más pronto. Ok, Dani, me gustaría que pasáramos a que me expliques un poco de cómo, claro, cómo es claro. la fotografía que... Pues mira, vamos a usar este lente okay. y, y voy a enseñarte un poco de la... Te voy a tocar la, okay. la seguridad ante todo, claro. Ok, <risa> claro, ya. <yes. risa> eh, aquí tenemos una lámpara. Esto nos da un poco de intensidad siempre las imágenes. Enciende, enciende la cámara tantito. Ok. Y este, te voy a enseñar algo, algo súper rápido. Este es un cable sincronizador para que tu flash funcione al mismo tiempo. ¿Y eso dónde va? Aquí tiene una entrada. Y ahí está. Oye, Entonces, ¿y la cámara se agarra así, así o uh, como sea? Yo creo que tú tienes que acomodarte a, a cómo funcione. Okay. Entonces, regularmente tomas el lente para okay. que tengas un poco más de estabilidad. Y bueno, ajustamos eh, la luz, eh, ajustamos algunos settings de la, de la imagen, algo básico de la foto, obturación. A ver, eh, vamos a, a, a cambiar el modo de disparo. Y el balance de blancos es muy importante cuando usamos flash. Este... Aquí se cambia la velocidad de obturación y aquí vamos a mover el diafragma. Entonces, son cuestiones básicas de foto, pero puedes ver por aquí. Ok. Y entonces... ¿Y tengo que enfocar o, sí, o nada tú, más tomo eh, ya? Tú busca un encuadre padre, te funciona <risa> y entonces está solo dispara. <risa> ok, y luego cuando uh -huh. crea que ya, ya la tomo. Uh -huh. Eso. Uh -huh. Básicamente esto oh. es la foto, sincronización de imagen, settings y entonces tenemos una imagen, una imagen padre de... ¿La vas a ver o algo así? Sí, claro. Ándale, <risa> excelente, te sale muy bien en la primera. Wow, qué interesante. <risa> Pero ocupamos saber más sobre este tema. Es por eso que vamos a escuchar lo que la maestra Eunice Aguilar tiene que decirnos sobre este tema. La fotografía es el arte y la técnica de obtener imágenes duraderas debido a la acción de la luz, fijado en un medio sensible a esta por la conversión en señales electrónicas. Para muchos, la fotografía es considerada un arte, pero no toda fotografía es artística. La artística es un tipo de fotografía que no resulta fácil de definir sin entrar en los conceptos e ideas de la producción del arte. Podemos decir que una fotografía se considera artística cuando es creada por el autor con el fin de transmitir un pensamiento, un sentimiento o una sensación donde asumimos una postura filosófica de ideas creativas. La fotografía es considerada una actividad artística importante del ser humano y su relevancia tiene que ver con factores que benefician tanto al que la hace como a quien actúa como público de la obra. Nos muestran cómo se vivía, cómo se vestían, cómo llevan a cabo sus tareas una determinada sociedad o época de una manera mucho más fiel y realista que cualquier pintura u obra de arte. La fotografía puede ser un gran producto artístico y es una herramienta para documentar mensajes de pertinencia espiritual y evangelizadora. Tiene la capacidad de divulgación deseable en la actualidad. Puede dar realismo a las ideas con una, un gran poder de comunicación. Además, es inmensamente accesible para realizar obras de arte de bajo costo y tiempo y mucho impacto visual. Como cristianos, estamos en el mundo de acuerdo a un plan divino como lo expresa Juan 
Eso significa compartir su dolor y su placer, su esperanza y su lucha, su angustia y su gozo. Y creo que mediante el poder de una imagen de valor bien divulgada, estamos creando narración, un texto visual para dialogar con el espectador en temas importantes que impartan salvación. Bueno, después de la fotografía, venimos aquí. Y Dani, quiero que me expliques qué es lo que se hace en esta etapa. Después de tomar la foto, ¿qué, ¿Qué es lo que sigue? Bueno, la, la postproducción es muy importante para, para el tipo de mensaje o el tipo de foto que quieras hacer. Entonces, vamos a descargar nuestra, nuestras fotos desde okay. la tarjeta a la imagen. Aquí ya la tenemos, esa la tomaste tú. Oh. Entonces, es, <ríe> como la vez se ve muy padre. Parte del, del proceso de una buena foto es que tengas una buena idea. Todo va a partir de ahí, entonces con eso puedes generar más. O más. sea que antes de tomar la fotografía como que tienes que imaginar sí, lo que quieres. Sí, tienes que tener previamente tal vez hasta un boceto, te puede ayudar mucho okay. a la hora de, de trabajar en la foto, para después eh, comenzar con un poco de retoque. Eh, no sé, podemos agregar algunos elementos a la imagen que la haga wow. ver un poco, un poco diferente. Eh, podemos también agregar textos con mensajes para que la gente... O sea, que eso que tenemos aquí es como tipo otro mouse. Oh, sí, o... este es un, es un tipo mouse un poco más grande para que tú puedas trabajar más fácil para seleccionar algunas cosas que quieres, eh, ese tipo de cosas. Podemos agregar un poco de texto y... Y cualquier cosa que tú desees o que imagines. Uh -huh. sí, Dani, sí, veo sí, que sí, traes es... puesto un guante ¿Cómo, ¿Para oh, qué sirve <risa> esto? Esto <risa> sirve un poco para cuando trabajas mucho tiempo en esto eh, No te lastimes bastante, Sí, o, o, o puedas fluir un poco más fácil en, oh, en la paleta. Entonces, eh, este es parte del proceso Y tenemos correcciones de color por este lado eh, Para hacerlo más oscuro, más claro Más claro, exacto Y, okay. y bueno, todo, todo depende de, de lo que tengas en mente para trabajar y al final tengas que crear, que crear algo, algo interesante para, para mostrar. Excelente, Dani. Pues, ¿qué más tienes para contarnos? Esto que está aquí eh, va directo a la cámara. Esto es un lector de memorias. Entonces, quitamos la memoria de la cámara para poder extraer las fotos a, a nuestra computadora. Ok. ¿Y esto qué es? Es un disco duro. Es muy importante para que puedas guardar ahí todas tus imágenes y siempre estén bien, eh, bien seguras. resguardadas y, y, y no tengas problema en la computadora. Ok. Uh -huh. Pues sin duda todo lo que hemos eh, aprendido hasta el día de hoy ha sido muy interesante. Gracias a Dani por aportarnos todo gracias. su conocimiento y saber que la fotografía es arte. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Los esperamos en nuestro próximo capítulo de Arte 10. La fotografía para mí es arte.